మహానటి చిత్రం తర్వాత సినిమాగా బాగుంది దాని మీద పెద్ద ఎవరి అభిప్రాయాలు ఎవరు అంచనాలు వాళ్ళకు ఉండొచ్చు ఈ సావిత్రి గారి గురించి ఒక మళ్ళీ చర్చ ముందుకు రావడానికి రకరకాల వాదనలు ఆ చిత్రంలో చూపించారా లేదా అనే లోపలే మళ్ళీ ఇటువైపు నుంచి విమర్శలు అటువైపు నుంచి ఎందుకంటే మహానటి సినిమా సినిమా అనేది అది బయోపిక్ అనుకుంటే అది ఒక కథ ఒక సినిమా అంటే అంటే అసలు ఏ గొడవ లేదు ఆ బయోపిక్ అనేటప్పటికి మరి సావిత్రి గారి యొక్క వ్యక్తిత్వం కానీ ఆవిడ జీవితంలో అనేక మధు అనేక మధుర ఘట్టాలు విషాద ఘట్టాలు అన్నీ ఉన్నాయి వాటిని కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా దాన్ని విశ్లేషించి జనాలకి మంచి ఆహ్లాదం గట్టికి పట్టుగా చెప్పగలగడం చేయాలి మహానటి అని నటనకే పరిమితం అయితే వేరుగా ఉండేది అందుకనే మీరు చూసిన సావిత్రి గారి గురించి ఒక సెంటెన్స్ ఉందంటే నాలుగు పదాలు ఉంటాయి నాలుగు ఒక వాక్యంలో నాలుగు పదాలు ఉంటాయి పద పదానికి ఆ పదానికి తగిన భావం కనిపిస్తుంది ఫేస్ ఒక సెంటెన్స్లో నాలుగు భావాలు ప్రకటించగలిగిన మహానటి ఆవిడ మహానటి అంటే పాత్రగా మారిపోతారు అంటారు ఆమె ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళిపోద్ది ఆ పాత్రలోనే ఉంటుంది ఆ మూడు అంతే తలకు బాదుకుని ఒక్కసారి భయం వేస్తుంది తల బాదుకుని ఏదైనా తల బాదుకుని లేదా కొట్టుకు ఉంటే ఏమ గబుక్కుని ఇంకెక్కువ ఓవర్గా చేసేస్తేమో అని భయం చిట్టి గారి ఇండస్ట్రీ అప్పుడు ఎక్కువగా సావిత్రి గారి పట్ల జాలీగా ఉందా లేకపోతే ఈమె అహంభావం ఎక్కువైపోయి ఇట్లా అయిపోయారు చేతులారా చేసుకున్నారనే భావం ఎక్కువగా ఉందా అహంభావం అని లేదు కానీ చేతులారా చేసుకుంది పాపం అనవసరంగా జమిని చేతులు చిక్కి మోసపోయింది బంగారం లాంటి జీవితాన్ని చేసుకుందని జాలి పడేవారు ఎక్కువ ఇప్పుడు చూపించింది చాలా ఎక్కువ అన్నట్టుగా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు ఆయన కూతుళ్ళు కానీ లేకపోతే వీళ్ళంతా మీరు మీరు ఎలా జమిని గణేషన్ అతను అతని వ్యక్తిత్వం ముందు మనం అర్థం చేసుకుంటే అని తెలుసు అతను రెండు రకాల పాత్రలు ఉన్నాయి అతను ప్రేమ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్ లైఫ్ లాంగ్ ఇష్యూ ఇట్ ఈస్ టెంపరీ ఈ ఫ్రేజు నేను ప్రేమిస్తున్నాను మహానటి చిత్రం విడుదల తర్వాత సావిత్రి గారి గురించిన చర్చ ఆమె జీవితాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి ఇవన్నీ మరొకసారి మనం చూస్తూ ఉన్నాము మహానటి చిత్రంగా దాని జయాపజయాలు ఎలా ఉన్నా ఆ చిత్రం ద్వారా సావిత్రి గురించిన నిజా నిజాలు తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో బాగా ఎక్కువగా ఉన్న సందర్భం మనతో పాటు త్రిపురనేని చిట్టి గారు ఉన్నారు చెన్నైలో పుట్టి పెరిగి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ యొక్క పెరుగుదలను సమస్యలన్నింటినీ చూసిన వారు సావిత్రి గారితో అనేక చిత్రాలకు రచన చేసినటువంటి లెజెండరీ రైటర్ త్రిపురనేని మహారథి గారి కుమారుడు కూడా వారితో సావిత్రి గారి గురించి మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం చిట్టి గారు నమస్కారం మహానటి చిత్రం సార్ సినిమాగా బాగుంది దాని మీద పెద్ద ఎవరి అభిప్రాయాలు ఎవరి అంచనాలు వాళ్ళకు ఉండొచ్చు ఈ సావిత్రి గారి గురించి ఒక మళ్ళీ చర్చ ముందుకు రావడానికి రకరకాల వాదనలు ఆ చిత్రంలో చూపించారా లేదా అనే లోపలే మళ్ళీ ఇటువైపు నుంచి విమర్శలు అటువైపు నుంచి ఇవన్నీ చూశారు కదా మీరు ప్రత్యక్షంగా చాలా విషయాలు కొంచెం చిన్నవారు అయినప్పటికీ ఏంటి మీకు ఎందుకంటే మహానటి సినిమా సినిమా అనేది అది బయోపిక్ అనుకుంటే అది ఒక కథ ఒక సినిమా అంటే అంటే అసలు ఏ గొడవ లేదు ఆ బయోపిక్ అనేటప్పటికి మరి సావిత్రి గారి యొక్క వ్యక్తిత్వం కానీ ఆవిడ జీవితంలో అనేక మధు అనేక మధుర ఘట్టాలు విషాద ఘట్టాలు అన్నీ ఉన్నాయి వాటిని కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా దాన్ని విశ్లేషించి జనాలకి మంచి ఆహ్లాదం గట్టిగా పట్టుగా చెప్పగలగడం చేయాల అది చెయ్యకపోవటం అనే దాని విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కువ లోతుగా అధ్యయనం చేయలేదని నా ఫీలింగ్ అధ్యయనం చేయలేదు అసలు ఏదో పైపోయిన తెలిసిన విషయాలతో ఒకటి చేసేద్దాం ఒక రకంగా దట్ అటెంప్ట్ బెటర్ బెటర్ సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అని ఆవిడ ఒక మహానటి మహా తరతరాలకి ప్రేక్షకులతో పాటు సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన ఓ నటి ఆవిడ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చిట్టి గారు తెలుగులో ఒక నటి లేదా నటుల గురించి ఇలాంటి ప్రయత్నం జరగడం ఇదే ప్రథమం ఒకటి రెండోది వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్పేశారు కదా ఆసుపత్రిలో ఈమె జీవితానికి సంబంధించిన విషాద భాగం మేము పెద్దగా చూపబోవడం లేదు ఆ తాగుడుకు బానిస అవ్వడం ఆ కష్టాలు తప్ప మిగిలిన భాగం మనం చూడబో చూపబోవడం లేదని కానీ ప్రేక్షకుల్లో మటుకు మా కానీ బయోపిక్ అన్నారు అందువల్ల ఇది వచ్చింది మహానటి అని నటనకే పరిమితం అయితే వేరుగా ఉండేది అందుకనే మీరు చూసిన సావిత్రి గారి గురించి నేను చూసిన సావిత్రి మహానటి అని పెట్టబట్టి కొంచెం నాలాంటి బాధపడతాను ఇక్కడ మహానటి ఆవిడ ఆవిడ నటిగా ఆవిడ కోణం ఏంటి 
నటిగా ఆవిడ ఏంటి స్ఫూర్తి నటిగా ఆవిడ విశ్వరూపం ఏమిటి అది కనుక ఆ యాంగిల్లో కనుక ఆ యాంగిల్లో కనుక చెప్పుంటే అది అవసరం ప్రజలకి ప్రేక్షకులకి ఇండస్ట్రీకి కూడా అవసరం ఆవిడలో ఒక రైటర్కి ఆవిడకి డైలాగులు రాయాలంటే ఆనందపడేవాడు ఒక డైరెక్టర్ ఆవిడతోటి సినిమా తీ షార్ట్ తీయాలంటే ఎందుకంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి అని చెప్పితే ఎదు ఆ డైరెక్టర్ ఊహించుకున్న దానికన్నా ఆ రైటర్ రాసుకున్న దానికన్నా పది రెట్లు వంద రెట్లు గొప్పగా ఇవ్వగలిగేది ఆవిడ అందుకని ఆవిడకి కెమెరా కొంతమంది కొంతమంది ఆర్టిస్టులకి కొన్ని ప్లేస్లోనే కెమెరా ఫేస్లో కొన్ని ప్లే కొన్ని యాంగిల్స్లోనే పెట్టగలమండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కొన్నిట్లోనే కనపడుతుంది ఫుల్ మామూలు ఈ ఈ వీడికి సావిత్రి అనే మహానటికి ఏ యాంగిల్లో మీరు పెట్టిన ఆ భాగం నటిస్తుంది అంత గొప్ప నటి ఆ భాగం నటి ఏ పార్ట్కి మీరు పెట్టిన ఆ పార్ట్ నటిస్తుంది అంత మహానటి ఆ యొక్క ఆ నటనలో ఆవిడకున్న విశ్వరూపం ఆవిడ ఆ సక్సెస్ ఆ విజయం మిగతా ఉంటాయి అది చూపించుంటే ఇంకా బాగుండేది ఎందుకంటే ఆవిడ షూటింగ్ చేస్తుంటే శివాజీ గణేషన్ లాంటి నటులు ఎస్ వి రంగారావు గారు లాంటి నటులు రిహార్సల్ చేసినాక అమ్మ మళ్ళీ టేక్లో ఇదే చేస్తావుగా ఇంకేం చేయవు కదా అని ముందే అడిగేవారు ఎందుకంటే ఆవిడ ఇన్వాల్వ్ అయిపోద్ది ఆవిడ యొక్క ఒరిజినల్ మేడ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఆ సీన్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోద్ది ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఆ టేక్ అప్పుడు ఏం చేస్తుందో వీళ్ళకి భయం టక్కని తినేస్తుంది ఆవిడ అంతే టప్పన్ మీడియా ప్రాక్ట్ రిహార్సల్ చేసిన దాన్ని బట్టి వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటే లాస్ట్లో టక్కన ఏదో అని ఉంటుంది తేలిపోతారు వీళ్ళు అందుకని జా నువ్వు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేసావు అదే చేయాలి లేదా నువ్వు ఏదో చేస్తావు చెప్పు మేము ఏదో రెడీ అవుతాం అట్లా సరదాగానే అనమాట అంత అంటే ఆ నటనలో ఆవిడ ఉన్న ఆ పోటీ ఎదుటోళ్ళు కూడా భయపడేంత ఉండేది అంత మహాన పటుత్వం నట నటన అంటే అందుకని ఆవిడికి ఆ బయోపిక్కి మహానటి అని పెట్టినందుకు నటన విస్ నటన విశ్వరూపం అని పెట్టి ఉండాలి లేదా బయోపిక్ అని పెడితే జీవితం యొక్క విశ్వరూపం రెండు జీవితం యొక్క విశ్వరూపం రెండు ఉన్నాయండి ఆవిడ జీవితంలోనూ విశ్వరూపం ఉంది విశ్వరూపం అంటే ఏంటి అన్ని కోణాలు ఈవిడ అడుగు నుంచి రిజెక్ట్ చేయబడి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి రిజెక్ట్ చేయబడి వెళ్ళి వచ్చి కష్టపడి సాధించి హై హైట్స్ చూసి మళ్ళీ శిఖరాగ్రానికి వెళ్ళి మళ్ళీ వైకుంఠపాళ్ళలో ఇలా కింద పడి అట్లా ఆవిడలో అనేక కోణాలు ఉన్నాయి ఆ జీవితంలో జీవితం యొక్క విశ్వరూపం అవడానికి ఉన్నాయి అలా విశ్వరూపంగా చూపించారా లేదు వదిలేద్దాం మనము సావిత్రి అభిమానుల కోసం ఆమె గురించి మీరు మొదటిసారి ఎప్పుడు చూశారు రెండవది ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పిన నటిగా ఆమె విశ్వరూపాన్ని చూసిన ఘటన ఆవిడ నేను చిన్నప్పుడు అంటే నా నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే మా ఇంట్లో మా పిల్లల్లో మా నాన్నగారికి ముగ్గురు పిల్లలు ఎప్పుడు సినిమా పిచ్చిన ఆ ఒక్కడికి మీదైతే లేదు సో చిన్నప్పటి నుంచి బందిపోటు షూటింగ్ కూడా వెళ్ళారు బందిపోటు అప్పుడు ఇంకా చిన్నపిల్ల అంటే స్కూల్ అప్పుడు మా నాన్న పట్టుకుని ఎక్కడ ఎలాడేసి ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయేవాడిని నేను వస్తాను షూటింగ్ వస్తాను ఆ ముందు నుంచి ఎక్కడ ఉండదు సో నేను షూటింగ్లకి ఎక్కువ వెళ్తూ ఉండేవాడిని సో ఆ షూటింగ్లకి వెళ్తాం ఆవిడని అందువల్ల ఈ అబ్జర్వేషన్ కూడా ఆవిడ షూటింగ్ చెప్తే షూటింగ్లకి వెళ్తాం ఆవిడ డిసిప్లిన్ షూటింగ్లో డిసిప్లిన్ ఆ క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళి డైలాగ్ విన్న తర్వాత సీన్ సన్నివేశం విన్న తర్వాత ఆవిడ మూడ్లోకి వెళ్తాం అప్పుడు నాకు వింతగా అనిపించేది తర్వాత తర్వాత కాలక్రమంలో నేను కూడా సినిమా ఫీల్డ్లోకి వచ్చి నేను చూస్తున్నాక ఇవన్నీ మెమరీస్ అనమాట మెమరీ వేసుకుంటే ఓ అందుకనే వాళ్ళు గొప్ప అంటే పాత్రగా మారిపోతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాస్ ఆ పాత్రగా మారిపోతాయి ఆవిడ ఆ కొంతసేపు వినేంత వరకు విన్ని ఈ క్యారెక్టర్ ఇది అని అన్న తర్వాత ఒక్క రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు అంతే తర్వాత ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళిపోద్ది ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళిపోద్ది ఆ పాత్రలోనే ఉంటుంది ఆ మూడు అంతే ఆ తలకు బాదుకుని ఒక్కసారి భయం వేస్తుంది తల బాదుకుని ఏదైనా తల బాదుకుని లేదా కొట్టుకు ఉంటే ఏమ గబుక్కుని ఇంకెక్కువ ఓవర్గా చేసేస్తేమో అని భయం కానీ ఆవిడ మనకు ఆ భయమే కానీ ఆవిడ అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినా కూడా ఆ కాషస్నెస్ మళ్ళీ అది మళ్ళీ ఇది నటన అనే కాషస్నెస్ ఉంటుంది అంటే బట్ మనకేమో భయం వేసేస్తుంది అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ కనపడుద్ది ఒక ఏడుపు సీన్ అవ్వనివ్వండి ఒక నవ్వు సీన్ అవ్వనివ్వండి ఒక వికిరింపు సీన్ అవ్వనివ్వండి ఒక ప్రేమ సీన్ అవ్వండి షీఈస్ మాస్టర్ పీస్ ఇప్పటికీ షీఈస్ ఏ లివింగ్ లైబ్రరీ నటనకు నేను చెప్పగలను షీఈస్ ఏ లివింగ్ లైబ్రరీ ఆవిడ పాత్ర ఆవిడ సినిమాలను ప్రతి ఒక్క సినిమాని వేసుకుని చూస్తూ నటులు పెరగచ్చు నటీ నటులు పెరగచ్చు ఎందుకంటే ఒక పా ఒక సెంటెన్స్ ఉందంటే నాలుగు పదాలు ఉంటాయి నాలుగు ఒక వాక్యంలో నాలుగు పదాలు ఉంటాయి పద పదానికి ఆ పదానికి తగిన భావం కనిపిస్తుంది ఫేస్ ఒక సెంటెన్స్లో నాలుగు భావాలు ప్రకటించగలిగిన మహానటి ఆవిడ మహానటి ఆ పదానికి ప్రతి
టక్ 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 అని ఆ ఫేస్లో ఒక ఒక్క సెంటెన్స్లో నాలుగు భావాలు ప్రదర్శించగలం మహానటి అది అంత గొప్ప నటి మరొక నటి ఆవిడకి రిప్లికా అనే కానీ ఆవిడకి ఈక్వల్ కాదు వాణిశ్రీ మహానటి డెఫినెట్గా ఆవిడ అగ్రనటి ఆవిడ బ్రహ్మాండంగా చేసింది కొన్ని సినిమాలు కొన్ని పాత్రలు అభిజాత్యం ఉన్న వాడదిగా అంటే వాణిశ్రీ అభిజాత్యం ఉన్న స్త్రీ అంటే ఆవిడ ఇంకా ప్రింట్ ఇక ఇంకోటి లేదు బట్ ఈ ఎంత అయినా కూడా ఈవిడికి నెక్స్ట్ టు సావిత్రి కానీ ఈక్వల్ టు సావిత్రి కాదు ఆ సావిత్రి ఏ లెజెండ్ ఆఫ్ అర్ ఓన్ స్టైల్ ఇక ఆవిడకి ఒక ఎస్వీఆర్ ఒక సావిత్రి వీళ్ళకి కంపేర్ ఎస్వీఆర్ సావిత్రి మధ్యలో సీన్స్ చాలా ఇదిగా ఉండేవంట అదే ఇందాక చెప్పాను ఎస్వీఆర్ ఆయన అంతే ఆయన పెద్ద కేర్ పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టు ఉండదు మా దేశం ఉంటే మాట్లాడి మా సినిమాలు కూడా చేశాను ఆయనతో పని మా సొంత సినిమాలో దేశం ఉంటే మనుషులు మా సొంత సినిమాలో ఆయన భలే ఉంటుంది ఆయన ఒక చిన్న పిల్లాడి మనస్తత్వం లాగా ఉంటుంది మనం చెప్తా ఉంటే ఏంటంట ఓకే ఇది నేను చేయాలి అంతే కదా ఓకే అలా క్యాజువల్గా ఉంటుంది ఆయన అసలు పెద్ద సీరియస్గా తీసుకున్నట్టు ఉండదు ఆ కెమెరా ముందుకు వెళ్ళగానే అది ఏమిటో అసలు ఇక ఆయన ఒక్కోసారి డైలాగ్ వదిలేస్తాడు చెప్పి రాసిన డైలాగ్ వదిలేసి డైలాగ్ వదులు ఆ డైలాగ్ తగిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేస్తాడు అయిపోతారు పాకోళ్ళు అయిపోతారు కానీ సావిత్రి గారు ఉంటే మటుగా ఆయన చాలా జాగ్రత్త చాలా చాలా ఎందుకంటే ఇద్దరు ఒకే టైప్ ఇద్దరు టేకులు ఏం చేస్తారనేది ఈ పక్క ఆర్టిస్ట్ తెలియదండి టేకులు వాళ్ళు మానిటర్ రిహార్సల్ వరకు టైమింగ్స్ కెమెరాకి ఆ లైటింగ్స్కి చూస్తారు టేకులో వాళ్ళు ఏమి చేస్తారు ఇంకా ఏం మసాలా ఎక్కువ జరిగి పడిపోతే ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇద్దరిలోనూ గొప్ప ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల ఆ టైంలో అందుకని ఈయనకి ఇదే చేస్తున్నావు కదా ఇదే చేస్తున్నావు కదా ఇంకేమైనా చేస్తున్నాడు నేను ఇదే చేస్తాను రావిడ అప్పుడు టేకులు ఏమైనా వస్తే నేనేం చేయలేను అని సావిత్రి అంత మరి ఉండి అంత మహానటులు రంగారావు సినిమాలు సావిత్రి నేను ఇదని బాంధవ్యాలు బాంధవ్యాలు దేవుడు చేసిన మనుషుల్లో ఎస్సీ రంగారావు గారిది చెప్తాను ఇంటర్వల్ సీన్ ఇంటర్వల్ సీన్లో ఓ అంతంత డైలాగ్ చెప్పినాక ఈయన గతంలో కూడా చెప్పారు మీకు చెప్పారు అంత ఆయన అదే సిలిపోతారు అట్లా మహానటు సావిత్రి గారి దగ్గర అదే ఆ ఫినిషింగ్ ఆఫ్ ది సీన్ మీరు ఎన్ని మీకు నా నలుగురు ఆర్టిస్టులు ఉన్నా సరే నలుగురికి ఎంత పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఎంత పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఏమున్నా సరే ఆ ఫినిషింగ్ అందరి దృష్టి తన మీదకు తన వైపు తిప్పి తిరగాల్సిందే ఆ లెవెల్లో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేస్తారు ఫినిషింగ్ అంటే వాళ్ళు సహజ అంత ప్రతిభ సహజ ప్రతిభ సహజ ఇది వాళ్ళు డామినేట్ చేయాలి అని కాదండి అది డామినే వాళ్ళు ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆ పాత్రలో వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ఇమాజినేషన్ గిరి గీసేసుకుంటారు ఈ పాత్ర ఈ సీన్లో ఈ హైట్లో ఉండాలి ఈ లెవెల్ వాళ్ళ మైండ్లో ఒక ఫ్రేమింగ్ అయిపోద్ది ఫ్రేమింగ్ అయిపోద్ది అది డైరెక్టర్ ఊహించిన దానికన్నా రైటర్ ఊహించిన దానికన్నా అధిక అధిక రేంజ్లో ఉంటుంది అందువల్ల ఎవ్రీ బడి గెట్ సాటిస్ఫైడ్ ఒకసారి టేక్ అయిందంటే టేక్ చేసే ఇక మాట్లాడటానికి అంత ఇప్పుడు మహారథి గారు రాసిన చాలా చిత్రాల్లో సావిత్రి గారు నటించారు కదా కంచుకోట దగ్గర నుంచి ఇది అన్నిట్లో వాళ్ళు ఎలా ఉండేది అందరితో కూడా చాలా గౌరవప్రదంగా చాలా రెస్పెక్టబుల్గా ఉండేదండి కొంచెం మొండితనం కొంచెం మొండితనం ఉంది ఒకసారి కంచుకోటలోనే ఒకసారి నాన్న ఒక ఒక ఫ్రేజ్ డైలాగ్ రాశారు బాబాయ్ నాకు ఇలాంటి డైలాగ్ నేను నాకు కరెక్ట్ కాదు బాబాయ్ అని అంటే నీకు కరెక్ట్ కాదమ్మా సావిత్రి కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ పాత్రకి అదే కరెక్ట్ అన్నారు అంటే కొద్దిసేపు మొండిగా అంటే ఏదైనా తను అనుకుంటే కొంచెం మొండితనం ఉంది ఆవిడది మొండితనంగా కొంచెం అలిగింది అప్పుడు నాన్న బాబా నువ్వు ఎట్లా ఇప్పుడు నువ్వు నీ నటనకు నువ్వు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఇన్వాల్వ్ అవుతావో మేము కూడా అంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యే రాస్తామని ఎందుకు అనుకో నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అయ్యే రాస్తాం కదా మేమేదో క్యాజువల్గా రాస్తాము అని అనుకోవద్దు నువ్వు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నావో పాత్రలోకి యాక్టింగ్ కాదు ఇది ఇది జస్ట్ యాక్టింగ్ కాదు ఇట్ ఇస్ పర్ఫార్మెన్స్ అవిడ అనేది అది యాక్టింగ్ కాదు పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మర్ అనే అంట ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అని అనమాట అలాగే నువ్వు యాక్టింగ్ని ఒక పర్ఫార్మెన్స్ అని ఎంత ఉంది అలాగే వీ ఆల్సో రైట్ జస్ట్ నా క్యాజువల్ కాదు ఇట్ ఇస్ ఏ అని రాస్తా పర్ పర్ఫార్మెన్స్ అని రాస్తా కదా ఇట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అంతే కన్విన్స్ అయిపోయింది కన్విన్స్ అయిపోయి అలాగే బాబు మీ ఇహే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే కాదు లైఫ్లో మీరు మీతో ఏ సినిమా చేసినా కూడా మీ డైలాగ్ని నేను అడగనా ఉంది అడగనా ఉంది అలాగే అడగలేదు కదా చివరి దాకా అట్లా చివరి రోజుల్లో మా ఇంటికి వచ్చిందండి అంటే కంచుకోట్ల రామారావు 
ధూళిపాళ సావిత్రి దేవిక చాలా పెద్ద కాంబినేషన్ కదా వాస్తవానికి పెద్ద పెద్ద కాంబినేషన్ వెంచర్ అండి అది యాక్చువల్గా కంచుకోవటం ఇస్ వెంచర్ ఎట్లా వెంచర్ అంటే అప్పటి వరకు నాన్న యాక్చువల్గా పొర ఈ జానపదాల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఒక వెంచరే బందిపోటప్పుడు ఏంటి బందిపోటు ముందు దాకా ఏంటంటే మంత్రాలు తంత్రాలు ఈ గొడవలన్నీ ఉండేవి విట్లాచారి గారు ఇదే బందిపోటుకు విట్లాచారి గారు డైరెక్షన్ నాన్న ఫస్టే కండిషన్ మునో మంత్రాలు అట్లా కంచుకోటలో కూడా ఒక కంచుకోట కూడా ఏంటంటే ఒక ఒక పెద్ద ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లరు దీంట్లో ఇంతమంది క్యారెక్టర్లను పెట్టి పెట్టి దాన్ని ఒక సస్పెన్స్ డ్రా తీసుకెళ్తే కానీ ఇది ఒక డిఫరెంట్ వెరైటీ అవ్వదు వెంచర్ అవ్వదు ఒక పెద్ద వెంచర్ అవ్వదు లేదా మామూలు ఒక మామూలు ఒక జానపదం అవుతుంది అని ఆ లెక్కలోనే ఇంతమందిని పెట్టడం జరిగింది ఎవరి కాళ్ళు మీకు ఆ బా సినిమాలు చూస్తే ఎవరి కాళ్ళు వాణిశ్రీ దాంట్లో కామెడీ అదే అత్తయ్య కళలో వచ్చింది మామ అని పాట వాణిశ్రీ చేస్తుంది ఎవరి కాళ్ళు ఆ బా ఆ సినిమాలో సావిత్రి గారు ఇంకోటి అండి సావిత్రి గారు ఉన్నారు సినిమాలో అంటే ఆ పక్కన నటునట్లు అందరూ కూడా అని చాలా ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు ఒళ్ళు ఆ భయము తెలియని ఒక భయం తెలియని ఒక ఇది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆవిడ పక్కన మన నుంచుని పర్ఫామ్ చేయాలి మనం ఏమాత్రం స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే తేలిపోతాము మనం పనికి రాకుండా పోతాము స్క్రీన్లో సీన్లు స్క్రీన్లో మనం నిలబడం అన్న ఒక ఫియరు ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఆవిడతో పనిచేసేటప్పుడు ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఉండేది ఆ ఒక భయం ఆవిడతో అమ్మో సాహిత్య గారితో కాంబినేషను ఆ రోజులో మేము ఏమైనా చెవులారా వాళ్ళ పోయి అమ్మమ్మ రేపు కొంచెం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు సావిత్రి గారితో కాంబినేషన్ అంత ఉండేది అనమాట అంత ఆవిడతో కాంబినేషన్ అని కూడా కొంచెం భయము టెన్షను పర్ఫామ్ చేయాలి ఆవిడతో నిలబడాలి లేకపోతే మనం అసహ్యమైపోద్ది అన్న అందులో సావిత్రి దేవిక వెళ్ళి పాట ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా అదే ఇద్దరు అప్పటికే ఇదిగా ఉన్నారు ఇద్దరు లావు ఈ లావు ఆ పాట కూడా రాసింది నాన్నగారే సిగ్గంధమే స్త్రీకి సిగ్గింది ఆ పాట ఇద్దరు లావు వీళ్ళిద్దరి మీద ఇంత లావు లావుగా ఉన్న లావుగా ఉన్న వాళ్ళ మీద ఈ స్త్రీకి సిగ్గంధమే ఇది ఏం బా ఎట్లా వర్కౌట్ అంటే రామారావు గారు ఒక డైలాగ్ ఆ డిస్కషన్ చేస్తూ అంటే ఏమిటి బ్రదర్ ఏమిటిది వారు లావుగా ఉంటే ఏమి వారి క్లోజ్ క్లోజ్ షార్ట్స్ మీద తీయండి బ్రదర్ వాళ్ళు క్లోజ్ షార్ట్స్ చాలు జనాలు మా ముగ్ధ మనోహరులు అవుతారు వాళ్ళ క్లో సావిత్రి గారి క్లోజ్ షార్ట్ ఆవిడ ఆవిడ క్లోజ్ షార్ట్ చాలు చాలు వాడి లావు ఏమిటి లావు ఏం చేస్తుంది ఆ క్లోజ్ షార్ట్స్ మీద తీయండి జనాలు ముగ్ధ మనోహరులు అవుతారు ఆవిడ బ్రహ్మాండమైన ఫేస్ అది ఆయన ఇచ్చిన కితాబ్ ఆవిడ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి జనాల్ని మెస్ప్రైజ్ చేస్తే ఆవిడ ఫేస్తో తీయండి అన్నారు సో అలాగే తీశారు అలాగే తీసారు నిజంగా జనాలు కూడా థియేటర్లు థియేటర్లు కూడా జనాలు లావును పట్టించుకోవాలి ఆ మొహం ఉండే ఆ సావిత్రి గారు కళ ఆ సావిత్రి గారి ఫేసులో అది ఎంత లావ్ అయినా కూడా ఆ ఫేసులో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీకు ప్రతి పార్ట్ చిక్స్ మాట్లాడతాయి గడ్డం మాట్లాడుతుంది కనుబొమ్మలు మాట్లాడుతుంది చెవులు అన్నీ ఏ పార్ట్ అయినా యాక్ట్ చేస్తుంది గ్రేస్ గ్రేస్ కొంత అంటే నటన అనేది నేను అందరూ అంటారు నేర్చుకుంటే వచ్చేది కానీ కొన్ని గాడ్స్ గిఫ్ట్ అని నేను ఫీల్ అవుతుంది సావిత్రి గారి విషయం చూసిన చూసిన ఇట్స్ అాడ్స్ గిఫ్ట్ గాడ్స్ గిఫ్ట్ ఆ ప్రతి ప్రతి భాగాన్ని దేహంలోని ప్రతి పార్ట్ని నటింప చేయగలగటం అనేది ప్రాక్టీస్లో రాదు ప్రాక్టీస్ వస్తే అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయగలరు ఇట్స్ ఆవిడకి గాడ్స్ గిఫ్ట్ అది అదొక దేవుని వరం సరస్వతి సాక్షాత్కారం కోసం ఎందరో తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు కానీ కొందరికి ఆవిడ అన్నదండగా నిలుస్తుందని మరి ఈవిడ ఎంత తపస్సు చేసిందో ఆ నటనా సరస్వతి ఆవిడకి అలా నిలబడిపోయింది ఆవిడకి అన్నదండగా అంతే వాస్తవాన్ని కంచుకోట తర్వాత అప్పటికే ఆమె కొంచెం లవ్ అయ్యారు ఆమె జీవితంలో రెండో దశ మొదలైంది కదా ఆ తర్వాత కాలంలో కూడా విశ్వేశ్వరరావు గారు హరీష్ చంద్రుడు ఇలాంటి సినిమాలు నాన్నగారికి విశ్వేశ్వరరావు గారికి కూడా బాగా కాంచుక అక్కడ పీట అన్నింటిలో కూడా సావిత్రి గారు వేశారు కదా అప్పటికి ఆమె రెండో మూడో దశ చివరి దశ అప్పుడు ఎలా ఉండింది చిట్టి గారు అదే సినిమాలు అసలు చూపించలేదు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఆవిడ ఇప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఆవిడ టోటల్ పాతాళానికి వెళ్ళటానికి మధ్యములో ఉంది త్రిశంకు స్వర్గంలో ఉన్నట్టు అది గతం తలుచుకుంటూ ఇంకా ఇవే ఉన్నాయి ఇంకా ఆస్తులు ఇవి రావాలి ఇవి వస్తాయా రావా నన్ను చూసేవాళ్ళు లేరు నన్ను పట్టించుకోవాలి లేరు అయినా సరే మొండి పట్టుదల పట్టించుకోవాలి లేదు కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దేహి అయినా కాళ్ళు పట్టుకుని ఆ టైప్ క్యారెక్టర్ కాదు ఫైట్ చేసే అలాగే అంతలో అప్పుడు కూడా ఆ చివరి దశలో కూడా ఆవిడ దగ్గర ఉన్న పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు దానం చేసేది అప్పుడు కూడా ఉన్న దాంట్లో ఇచ్చేది అట్లా ఆ స్టేజ్ అనేది ఇంకొంచెం ఉంది అంటే ఆ టైంలో అంటే ఇంకొంచెం ఏదో ఉంది లక్ష రూపాయల రోజుల నుంచి వెయ్యి రూపాయల రోజులు అనుకోండి అట్లా దిగింది ఇంకా జీరు రూపాయి రో
ఒక గుంబనం స్టేజ్ ఎదుటోళ్ళు తను పలకరిస్తున్నప్పుడు నా మీద జాలి పడుతున్నారు అని తెలుసు ఆవిడికి తెలుసు నా మీద జాలి పడదు కానీ ఆ జాలిని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు చేయలేని పరిస్థితి గంభీరంగా గంభీరంగా ఉండి దాన్ని ఏముందండి అన్నట్టు ఆ పరిస్థితి అనమాట యాక్చువల్గా గంభీ ఆవిడ దగ్గర మన క్యారెక్టర్ అది ఆ జాలిని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అండి షీ ఫీల్స్ అంటే అవి తర్వాత మా నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతున్న రోజుల్లో ఏం విన్న అనమాట ఒక జాలి చూపిస్తూ జాలిని ఎవరన్నా నామే జాలి పడితే అంతకన్నా నరకం కొట్టలేదు బాబాయ్ అని ఆ జాలిని భరించలేదు బాబాయ్ నామె జాలి చూపిస్తే భరించలేదు బాబాయ్ ఆ జాలి చూపించడం ఎందుకు ఏ లైఫ్ ఈజ్ ఉన్నాయి వెళ్తాం జాలి చూపించే ముందు నాకు ఒక వేషం ఇస్తే చేస్తాను కదా నేను చేయలేని పరిస్థితులు లేను కదా వేషం ఇస్తే చేస్తాను వేషం ఇవ్వచ్చు కదా జాలి పట్టు ఎందుకు నాను నాకు బరి అనేది ఆవిడ ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఆ కరెక్ట్గా ఆ స్టేజ్ హరిచంద్ర చేసే స్టేజ్లో అది ఆవిడ ఆ ఎదుటోళ్ళు అందరూ నా మీద జాలి పెడుతున్నారు అనేది ఆవిడ అర్థం చేసుకుంది కా అది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఆవిడ మనం సంఘీకరించట్లా అందుకని అట్లా 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 ఇట్స్ ఓకే వస్తానండి అని వెళ్ళిపోయే బాధ చిట్టి గారి ఇండస్ట్రీ అప్పుడు ఎక్కువగా సావిత్రి గారి పట్ల జాలీగా ఉందా లేకపోతే ఈమె అహంభావం ఎక్కువైపోయి ఇట్లా అయిపోయారు చేతులారా చేసుకున్నారనే భావం ఎక్కువగా ఉందా అహంభావం అని లేదు కానీ చేతులారా చేసుకుంది పాపం అనవసరంగా జమిని చేతులు చిక్కి మోసపోయింది బంగారం లాంటి జీవితాన్ని చేసుకుందని జాలి పడేవారు ఎక్కువ అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత జమిని కూతురు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో సావిత్రిగా అప్పటికి ఆమెకు పూర్తిగా స్టార్డమ్ తలకెక్కి అవన్నీ అలా చేశారు అది ఇది అని చెప్పి చాలా చాలా ఆవిడ మీద ఆ నింద మాత్రం చాలా చాలా దురదృష్టకరమైన ఆవిడకి అహంభావం అనేది లేదు అండి తెలకెక్కటము ఆవిడ టాప్ స్టార్గా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా ఒబీడియంట్గా పనిచేసిన ఆర్టిస్ట్ చాలా అనుకోకదా ఏనాడు నేను ఒక స్టార్ని ఐ నెవర్ 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 ఆవిడ ఎప్పుడు ఏనాడు అది నాకు తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ఆవిడ అనేక సమయం నాన్నగారు రాసిన కంచుకోట్లు ఆయన చూశాను నా ఆ స్టైల్ ఆ స్టైల్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అయితే ఆఖరి రోజుల్లో అసలు మా ఇంటికి అన్ని సార్లు వచ్చేది కూడా కాదు అది ఇంకోటి కూడా ఆఖరి రోజులో దాదాపు ఒక పది 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 పన్నెండు సార్లు రావడం అప్పుడే ఆ నాన్న ఆ బాధ ఆవిడ మాటల్లో ఉన్న విషయాన్ని గ్రహించే మంచిని పెంచాలి అనే మా నాన్నగారు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా ఆఖరి సినిమా ఆవిడది మా సినిమా ఆ సినిమా నాన్న డైరెక్టర్ మాదే మాదే ప్రొడక్షను నేను దానికి కూడా సెకండ్ యూనిట్ డైరెక్టర్ కూడా పనిచేశాను నేను పనిచేసే అప్పుడు ఆవిడ ఆవిడ ఎందుకంటే ఆ మాటలు యాక్ట్ చేస్తూ నా జీవితం యాక్టర్గా ఎండ్ అవ్వాలి కానీ ఈ సమస్యలతో కాదు అన్న ఒక ఫీల్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయదు అప్పుడు నాన్నగారు అప్పటికి గుమ్మడి గారు అంజలి దేవి గారు వీళ్ళిద్దరికీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చున్నాం ఆ ఫాదర్ అండ్ మదర్ వేషానికి ఈవిడ అడిగేటప్పటికి నాన్న అంజలి దేవి అంజమ్మకు ఫోన్ చేసి అంజమ్మ ఏమనుకోవద్దు నేను నేను మీ తరఫు కానీ ఇవాళ సావిత్రి పాపని చూసినాక ఆ పరిస్థితులు అంత నటి నటనకి వయసు లేదు కదా నటనకి దరిద్రం లేదు వయసు లేదు సో తనతో చేద్దాం అనుకుంటే అయ్యో అన్నయ్య బాబు అన్నయ్య గారు మీరు సావిత్రి గారు నేను కాదనేది ఉంది అంజలి గారు అంజలి గారు అన్నారు అప్పుడు సావిత్రి గారు పెట్టినాక సావిత్రి గుమ్మడి అనే పాయింట్ కన్నా అప్పుడు కాంతారావు గారు కూడా ఇదే పొజిషన్లో ఉన్నారు కాంతారావు గారు అప్పుడు దేవుడు చేసి మనుషులు చేశాడు కాంతారావు నా కృష్ణ గారు రీఎంట్రీ ఇచ్చారు వెళ్ళనగా అప్పుడు కొంచెం ఆయన బాగా ఆస్తులు అన్ని పోగొట్టుకుని ఉన్నారు సో నాన్న ఏమంటే గుమ్మడి గారిని జంటను మార్చినట్టు కాంతారావు వీళ్ళిద్దరిని మార్చేసి కాంతారావు సావిత్రి అని పెట్టి తీసాం మంచిని పెంచాలి నా ఇక్కడే ఒంగోలులో నా నా ఒంగోలులో తీసాం ముప్పై రోజులు పాపం వచ్చి ఉంది ఆవిడ ఒక ఒక అక్కడ గెస్ట్ అప్పుడు ఇంత హోటల్స్ గీటల్స్ పెద్ద లేవు కదా ఒంగోలులో మేదర్ మెటల్ దగ్గర అక్కడ మనం తెలిసిన వాళ్ళు ఒక ఇంట్లో వాళ్ళ ఇల్లు ఇంట్లోనే చక్కటి పైన గెస్ట్ రూమ్ ఆవిడ రెడీ చేసాం శుభ్రంగా ఆవిడ ఉండేది కానీ ముందే చెప్పాం ఆవిడ కొంచెం ఉంది కనుక వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు కనుక అయ్యో మేడం గారికి ఆవిడకి ఏ అభ్యంతరం లేదు పై రూమ్ ఆవిడ ఇష్టం ఆవిడ అని చెప్పేసి అక్కడ చేసిన ఆఖరి రోజు ఆఖరి క్లైమాక్స్ అండి క్లైమాక్స్ ఒక ఫ్యాక్టరీలో తీస్తున్నాం క్లైమాక్స్ ఫ్యాక్టరీలో తీస్తా అంటే అక్కడ శనివేసి ఏంటి నలుగురు తను పెంచిన వాళ్ళు పెంచిన నలుగురు బిడ్డల్లో ఒక బిడ్డని వా తనే చంపాలి సమాజ హితం కోసం ఆ బిడ్డని తన బిడ్డనే తను చంపాలి చంపితే కానీ సో ఆ డేషన్ తీసుకోవాలి తను ఆ డేషన్ తీసుకుని బిడ్డను చంపుద్ది ఆ డేషన్ తీసుకుని ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ డేషన్ తీసుకుని వెళ్ళి బిడ్డ మీద పడి బిడ్డని చంపేసి ఏడుస్తూ పడిపోద్ది ఆ షార్ట్ అయిపోగానే అక్కడ ఉన్న జనాలు ఓ తప్పట్లు కొట్టేశారు విపరీతం తప్పట్లు కొట్టేశారు పర్ఫార్మెన్స్ అప్పుడు అలాగే ఏడుస్తూ బాబాయ్ ఇలాగే పోవాలి బాబాయ
ఆ తర్వాత మన డబ్బింగ్ చెప్పింది డబ్బింగ్ చెప్పినాక కోమాకి వెళ్ళి అప్పటికే మా ఆరోగ్యం బాగా సన్నగా లేదు సన్నగా బాగాలేకపోయినా ఆపలేదు వ్యసనం అయితే ఆపలేదు అదే అబ్బాయే చెప్తూ ఇంకేం చేయను బాబా నాన్న అన్నారమ్మా నువ్వు ఇది మానేసేసి రాదా ఎన్నాళ్ళు అయిపోయింది కదా అంటే కాదులే బాబా ఇక మానేసి స్థాయిని దాటిపోయిందిలే బాబా అది వదిలేసింది బాబాయ్ నేను ఇలా యాక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే నాకు సంతోషం అది కుదిరితే చాలా అలాగే అందుకని చేశారు బాగా సంతోషపడింది అప్పుడు బాగా తర్వాత కూడా డబ్బింగ్ కూడా డబ్బింగ్ ఆవిడే చెప్పింది మళ్ళీ నాన్న డబ్బింగ్ ఏమ్మ ఓపిక చెప్తా అయ్యో బలేవర్ బాబా నా నా బా సావిత్రికి ఇంకోళ్ళు డబ్బింగ్ అంటే తనే వచ్చేది డబ్బింగ్ బ్రహ్మాండంగా ఎమోషనల్ సీన్స్ అన్నీ కూడా బాగా కష్టపడి చెప్పింది ఆ తర్వాత కొడలక బెంగళూరు వెళ్ళింది కోమాలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ ఈ కోమాలకు వెళ్ళిపోవడం చనిపోవడం ఇప్పుడు మహానటి కోమాతో మొదలవుతుంది మళ్ళీ కోమాతోనే కష్టాలు చూపించామనే ఏదో ఒక సమర్థనతో వాళ్ళు ముగించారు కానీ వాస్తవ జీవితంలో ఆమె జమిని గణేష్ను రెండో పెళ్లి చేసుకోవటం మూడో పెళ్లి లేకపోతే చేసుకోవటం వీటన్నిటి వల్ల చాలా కష్టాలు పడ్డారు అనే ఒక భావన ఉంది కానీ సినిమాలో చాలా మిశ్రమంగా అలా చూపించారు ఇప్పుడు చూపించింది చాలా ఎక్కువ అన్నట్టుగా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు ఆయన కూతుళ్ళు కానీ లేకపోతే వీళ్ళంతా మీరే మీరు ఎలా మీ అనుభవంలో చాలా తక్కువ అండి ఎందుకంటే జ జమిని గణేషన్ అతను ఒక అతని వ్యక్తిత్వం ముందు మనం అర్థం చేసుకుంటే అండి తెలుసు అతను రెండు రకాల పాత్రలు ఉన్నాయి అతనిలో ప్రేమ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్ లైఫ్ లాంగ్ ఇష్యూ ఇట్ ఈస్ టెంపరీ ఈ ఫ్రేజు నేను ప్రేమిస్తున్నాను అంతే జీవితాన్ని ప్రేమించడం లేదు నెక్స్ట్ ఆ ప్రేమ కెన్ బి షిఫ్టెడ్ టు సంబడి ఎల్స్ అనే క్యారెక్టర్ అందువల్లే ఫస్ట్ వైఫ్ తర్వాత సెకండ్ వైఫ్ తర్వాత థర్డ్ వైఫ్ ఆఖరులో మళ్ళీ ఇంకో వైఫ్ సో ఇది దీస్ కాన్సెప్ట్ని హీ ఎస్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ హిస్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో ఇది బలహీనత కాదు ఆయన గుణం అది గుణం అది బలహీనత కాదు గుణం దానికి నేను అతను అందగాడు అందగాడు కనుక వస్తాడు ఇవన్నీ ఎంతమంది అందగాడు లేరు ఆ టైంలో చాలామంది అందగాడు ఉన్నారు ఒక జమిని కాదు జమిని గణేషన్ కాదల్ మనన్న పేరు వచ్చింది అతనికి శివాజీ జమిని కాంబినేషన్ బాగా సక్సెస్ అయ్యేది మన ఎన్టీఆర్ జగయ్య గారి లాగా కాంబినేషన్ బాగా సక్సెస్ అయ్యేది ఎస్ఎస్ఆర్ అతను ఈక్వల్ చేసేవాడు రొమాంటిక్ అని రొమాంటిక్ హీరోగా ఉండేవాడు అంటే ఎంజీఆర్ మీద ఎంజీఆర్ మీద నువ్వు శివాజీ మీద రొమాన్స్ సినిమాలు తక్కువ వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరి మీద రొమాన్స్ అంతగా పాటలో సినిమాలో రొమాన్స్ ఉంటుందే కానీ రొమాంటిక్ సినిమాలు తక్కువ సో ఆ గ్యాప్ను ఫిల్అప్ చేసిన వాడు జమిని కనిషన్ ఆ రొమాంటిక్ ప్రిలీవుడ్ సినిమాలన్నీ అతని మీద ఉండే బాగా చేసేవాడు అందువల్ల కావాలి మన్న అని పేరు వచ్చింది అతను ఏం చేశాడంటే బాజమ్మ రెండో పిల్లం వీళ్ళందరినీ పిల్లల్ని చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు ఇవిడికి బాజమ్మకి అటాచ్ చేశాడు అందరిని కూడా సావిత్రి పిల్లల్ని తన ఆవిడ కూడా బాజమ్మకి అటాచ్ చేస్తే బాజమ్మ ఆవిడ ఏంటంటే ఒక దేవుడి పూజ దైవము గీవము అంత చాలా పవిత్రంగా ఉంటూ అందరి దగ్గర ఒక మంచి పేరు మంచిదే మంచి చెడు అని కూడా మంచి పేరే కాదు వాడు చాలా సాఫ్ట్ నేచర్ షీ యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ అనుకోండి పెళ్ళ ఆయన రెండో పెళ్ళని తీసుకు ఇంకో పెళ్ళని తీసుకొచ్చిన రిసీవ్ చేసుకుంది ఇంకో పెళ్ళం దగ్గరికి మూడు నాలుగో పెళ్ళం దగ్గర వెళ్ళినా అంగి అబ్జెక్షన్ చెప్పలే అలాంటి ఒక సాధు ఆవిడికి వీళ్ళందరూ అటాచ్ చేయరు ఆవిడ చాలా ప్రేమగా వెళ్తూ ఉంటాము వీళ్ళు ఈ ఎప్పుడైతే తల్లి ఈ అలవాట్లకు అయ్యిందో ఈ అలవాటు అయ్యిందో దాని నుంచి ఏదో తల్లి మొత్తం నాశనం అయిపోద్ది మీ మనల్ని నేను నేను జాగ్రత్త పడుతున్నాను అన్నట్టు ఆస్తులు గీస్తులు వాళ్ళకి జాగ్రత్తటము జాగ్రత్తటం వాళ్ళ దృష్టిలో తండ్రి గొప్పోడు అయిపోయాడు వాళ్ళని అట్లా మెస్మర్ చేయగలిగాడు తండ్రి గొప్పోడు అయిపోయి అమ్మ చిన్నపిల్ల వయసు కదా సావిత్రినే ఒక విలన్ లాగా సావిత్రిని ఒక విలన్ లాగా క్రియేట్ చేసి అన్నీ అలవాట్లు అయిపోయింది మా అన్నదు అని చూడు ఎక్కడ పడితే ఆస్తులు పత్రాలు పారేస్తుంది డబ్బులు పారేస్తుంది గోల్డ్ ఉంగరాలు ఎట్లాగ ఎట్లాగో అన్నట్టు ఒక అది దానికి కారకుడు తనే తానికి మూల తనే మూల పురుషుడే ఖచ్చితంగా తనే మూల ఇప్పుడు చంద్ర కమెడియన్ చంద్రబాబు అనే అతను టాప్ కమెడియను ఆ రోజుల్లో ఎంజీఆర్ కన్నా ఎంజీఆర్ని మిస్టర్ ఎంజీఆర్ రామచంద్ర ఎంజీఆర్ కూడా కదా రామచంద్ర అని పిలిచేవాడు రామచంద్ర అని పిలిచి అన్న అని వచ్చేవాడు అంటే ఎంజీఆర్ మామూలు స్టార్ కన్నాడు వాడు అంత గొప్ప కమెడియన్ హీరో పెద్ద స్టార్ చంద్రబాబు చంద్రబాబు పెద్ద స్టార్ సో ఆవిడ చంద్రబాబుతో కలిసి ఉంటాం చంద్రబాబు మందు ఈవిడికి అలవాట్లో బట్ అసలు ద ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు దీంట్లో ప్రవేశపెట్టింది అతను తర్వాత వాళ్ళు పెంచారా వీళ్ళు పెంచారు నీకు సిన్సియర్ అయితే అసలు అది అడ్డుకుంటాం నువ్వు ఎందుకు అడ్డుకోవాలి వెళ్ళి అడ్డు సో ఆవిడని ఆ ఆ లైన్లోకి డైవర్ట్ చేసి 
తను తన యొక్క కన్వీనెన్స్ తన యొక్క అవసరాలు తన యొక్క ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నాడని ఈ ఎగ్జిక్యూషన్లోనే పిల్లల్ని ఒక మైమ్లో పెట్టాడు అమ్మ ఎలా అయిపోయింది అలా అయిపోయింది మన జారి చేయకపోతే వాళ్ళ దృష్టి ఏంటి అమ్మేమో వాళ్ళు పెరిగి ఊహొచ్చి పెరిగి వచ్చేటప్పటికి అమ్మేమో ఇట్లా ఉంది నాన్నే కాపాడుతున్నాడు నాన్నే మనం మొత్తం బాజమ్మ బంగారం అంటే అమ్మ తాగుడుకు బానిస అయిపోయింది నాన్న మంచోడు అనే ఒక భావన వాళ్ళలో వాళ్ళ కలిసి సో వాళ్ళలో వచ్చి నాన్నగారు అమ్మాయిలు నలుగురు అమ్మాయిలకు అది కూడా తప్పు లేదు అది కూడా తప్పు లేదని ఒక ఒక బిలీఫ్కి వచ్చేసారు అది ఉంది నాన్నగారి లవ్ ఒకటితోటి ఉండాలనే కాన్సెప్ట్ కాదు నాన్నగారిది సో దాంట్లో తప్పే ఉంది సో నాన్నగారి కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అనే ఒక పిల్లలే కదా వాళ్ళకి ఏ లైన్లో అంటే ఆ లైన్లో రెడీ అయిపోయారు సో ఇక్కడ ఆ పే దీంట్లో చూపించింది తక్కువ చాలా తక్కువ అతను దిస్ ఇస్ ద జమిని గణేషన్ యొక్క అండ్ ఎందుకు నేను చెప్పగలుగుతున్నానంటే ఆవిడ మా ఇంట్లో బాధపడి విశేషాలను బట్టి జమిని గణేష్ అనే అనేవాడు పెద్ద దుష్ట పాత్ర దుష్ట పాత్ర కనిపి అది అంటారు ఇది కప్పిన నివురు కప్పి నివురు కప్పిన కాదు గోముఖ వ్యాఘ్రం అంటారు గోముఖ వ్యాఘ్రం అంటారు కరెక్ట్ అది గోముఖ వ్యాఘ్రం అవుతారు అది వాళ్ళు పిల్లలు ఒప్పుకోకపోవచ్చు ఇంకోటి ఆఖరి రోజులో మరి ఈ చాముండేశ్వరి కానీ ఆ పిల్లలు కానీ ఎవరు ఎప్పుడు పరిచుకోలేరు ఒక ఆఖరి రోజు ఒక పనోళ్ళు ఆ ఒక్కరే ఆయన ఆవిడ పనోళ్ళు కోటేశ్వరులు అయ్యారన్న ఏది ఈవిడ మందు మైకములో చెప్పులు విసిరేసి ఆవిడకి డైమండ్ చెప్పులు ఉండే మేము డైమండ్ చెప్పులు ఉండే కాళ్ళకి డైమండ్ చెప్పులు ఆ తర్వాత మళ్ళీ సే జయలలిత దగ్గర చూసాం ఆ డైమండ్ కప్పులు ఉండే ఆ మందు కొట్టేసినాక రూమ్ ఇంటికి వచ్చి ఆ చెప్పులు అలా అటొక చెప్పు ఇటొక చెప్పు ఇసిరేసి వెళ్ళి పడు బెడ్ మీద పోయి పడుకునేది ఈ ఈ చెప్పులను దొబ్బుకు వెళ్ళిన వాళ్ళు కొట్టేసారు వాళ్ళు ఆఖరి రోజుల్లో ఆవిడ ఒక్కడు రాలేదు అది కూడా బాధపడింది ఎప్పుడు ఒకటి నా దగ్గర ఇంత తిన్న డ్రైవర్ ఇప్పుడు ఒక్కరు కూడా రాలేదు వాళ్ళ కర్మ రాకపోతే నాకు బాధ లేదు ఎవరు రావట్లేదు ఎవరు రాలేదు అందుకనే చెప్తాను నేను ఆఖరి రోజులు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఎవరు రాలేదు ఎవరు ఆఖరికి డ్రైవరు నా ఉప్పు తిని నా డ్రైవరు నా వంటాడు కూడా రావట్లేదు బాబాయ్ నన్ను సో నా దగ్గర రావటానికి అంటే నాన్న అన్నారు గే దొంగకి తేలు కుట్టినట్టమ్మా నీ దగ్గర అంత దొంగిలించినోడు ఎదురుకుండా నీ మోహము వచ్చి చూడగల దొంగ తోలు కుట్టినట్టు దాక్కు నువ్వు నాన్న అని అన్నారు అట్లా ఆవిడ చాలా చెప్పుకుంది అంటే బాబాయ్ అన్న ఒక దీంట్లో ఎక్స్పో ఎక్కడ ఒక చోట అవుట్లెట్ కావాలి కదా ఎంత గమనంగా దాచుకున్నా దాచుకున్న అవుట్లెట్ నాన్న అంటే వాళ్ళు ఎంతమంది దగ్గర చెప్పుకుందో తెలియదు కానీ మన నాన్న దగ్గర అవుట్లెట్ గమనంగా ఎక్స్పోజ్ చేసుకో ఇట్లా వీళ్ళెవరు పట్టించుకు లేదు లేదు ఎక్కడ మరి ఏమ్మ నువ్వు ఇంత తెలియగల దాని మేము తక్కువ తెలియదు దాని కాదు కేవలం ఏదో వచ్చే నువ్వు నేను ఉంది కదా నువ్వు అలా చట్టంలో ఇరుక్కున్నాను బాబాయ్ నేను బై రాలేని ఒక ఒక చట్టానికి ఇరుక్కుని అయిపోయాను నేను నేను బయటికి రావడానికి దాంట్లో రాలేకపోయాను వలయంలో వలయంలో చిక్కిపోయి రాలేకపోయాను ఇప్పుడు ఇక వచ్చిన లా చేయి దాటిపోయింది మొత్తం ఇప్పుడు నేను మానేసిన ఒకటే మానకపోయిన ఒకటే అని వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏముంది ఆ టైంలో నేను కళ్ళు తెరవాల్సిన టైంలో ఇరుక్కుపోయాను నా కళ్ళు ఏమి కనపడల అదే ఏదో ఒక నిర్వేదం ఒక నిరాశక్తత ఏర్పడింది ఏర్పడిపోయింది అందులో కమ్మేసింది నన్ను నేను చేస్తుంది రైటా తప్ప అని ఆలోచించే అవకాశం కూడా లేదు నా మైండ్కి అట్లా కప్పేసింది నన్ను సో తప్పు నా తప్పు ఎవరి తప్పు నా తప్ప అంటే ఏమో పెద్ద పెద్ద హీరోలు దర్శకులు వీళ్ళెవరు ఆమె ద్వారా చాలా విజయవంతమైన సినిమాలు తీశారు కదా వీళ్ళెవరు ప్రత్యేకించి ఆమె చెప్పలేదా చెప్పినా వినే పరిస్థితి చెప్పడం చెప్పారు చెప్పడం అంటే చేయడం కూడా సహాయం చేయడం సహాయం అనేది ఆవిడ ఎప్పుడు అడిగేది కదా ఆమె అడిగేది వీళ్ళు వీళ్ళుగా చెప్పడం అనేది ఏంటమ్మా నువ్వు ఇంత మా ఇంత ఆర్టిస్ట్ నువ్వు ఇలా బాధ చేసేవాళ్ళు ఇలా చేస్తే బాధగా ఉంటుంది మేము చూడలేకపోతున్నాము నువ్వు అని చెప్పడం వరకే కానీ ఆవిడ వినేది కాదు అంటే ఒక స్టేజ్లో ఉండే ఆవిడికి అతనిది ఎంత ఉందో ఈవిడ దగ్గర ఒక మొండి ప్రేమ జమినీ గణేషన్ మీద ఒక మొండి ప్రేమ ఉండేది ఆవిడ ఎంతటి మొండి ప్రేమ అంటే ఆ రూమ్లో రివాల్వింగ్ బెడ్ ఉందండి రివాల్వింగ్ బెడ్ వేస్తే ఆ రివాల్వింగ్ బెడ్లో ఆవిడ పడుకు తిరుగుతూ ఉంటే త్రూ మొత్త రౌండ్గా ఆవిడ కనపడాల్సింది జమినీ ఫోటోలే అని మొత్తం జమినీ ఫోటోలు పెట్టుకుంది ఎటు తిరుగుతున్నా తనకు తన అంత ఒక బలీయమైన గఢమైన లవ్లో కూడా ఉంది ఒక దాంట్లో పట్టు అంటే నేను లవ్ చేశాను ఆ లవ్ కసిగా మారి వదిలిపెట్టను అనంటే అది అంటే ప్రాబ్లం వస్తే వదిలేస్తామా నేను వదలను ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ హిమ్ మరి రానివ్వలేదు తరిమేశారు ఆయన 
ఆయన వస్తానంటే కూడా సహాయం తీసుకోలేదని చెప్తారు మళ్ళీ దాంట్లో ఏంటి ఆఖరిలో ఆస్తులు ఆఖరి చచ్చిపోయిన ఆఖరి రోజులో ప్రాపర్టీస్ వచ్చినాయి అవి కూడా ఇది చేసి వేయాలి అన్న దాంపతి వల్ల ఆవిడ రానివ్వలేదు అలాంటి ఓహో మిగిలిన ఆస్తులు అప్పటికి ఈ కళ్ళు తెరిచేసింది ఓకే కళ్ళు తెరిచేసింది ఇహ ఇది కేసుల్లో ఉన్నాయి అవి కూడా ఎక్కడ దానికోసం పాప ఆవిడ అది కూడా చచ్చిపోయినాక వచ్చింది ముందు రాల అవి కూడా పిల్లలందరికీ ఏంటంటే పచ్చిగా చెప్పుకుంటే పిల్లలందరికీ నాన్న డబ్బులు సేవ్ చేసి పెట్టాడు అందువల్ల నాన్న మంచోడు అదే ఎవరో చెప్తున్నారు మేమందరం అమ్మాయిలు బాగుండాలనుకున్నాం పాత విషయాలు పట్టించుకోదలుచుకోలేదని మరి అంత చేసిన వాళ్ళని మర్చిపోతే అది అది కూడా ఒక కృతజ్ఞత రాహిత్యమే కదా వాస్తవంగా వాస్తవం చివరి రోజుల్లో నిజంగా సావిత్రికి సహాయం చేసి ఆమెకు తోడ్పడిన వాళ్ళు సేవ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అన్నారు మీరు ఒక్క ఒకతని అండి అది అసలు సినిమాలో వీళ్ళు ఎక్కడ టచ్ చేయలేదు మరి వీళ్ళకి తెలుసో తెలియదు వీళ్ళు ఏమాత్రం ఒక ఆఖరులో ముస్లిం ఒక ముస్లిం ఫ్రమ్ విజయవాడ అండి విజయవాడ నుంచి ఒక ముస్లిం వచ్చి అతనే టోటల్ ఆవిడకి బంధు మాకు ఆవిడ ఆరోగ్యము ఆవిడ పలర ఏం కావాలంటే అన్నీ చూస్తాము మా లాంటి వాళ్ళు మా నాన్నలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఏంటమ్మా అంటే వివరం చెప్పి కానీ బాబాయ్ ఇదిగో కొంచెం ఇది కట్టాలని చెప్పాలి కానీ ఏమైనా వివరాలు అతను ఒక్కడే సొంత అతనికి ఈవిడికి ఉన్న రుణం ఏమిటో ఆ బంధం ఏమిటో మనకు తెలియదు కానీ అప్పుడు యాక్చువల్ నాకు నిజంగా తెలియదు అడగ అడగల అడిగే పరిస్థితి కూడా కాదు అతను ముస్లిం విజయవాడ నుంచి వచ్చాడు ఇప్పుడు కోమలందన ఆయనే మొత్తం చూసుకున్నాడు చాలా మొత్తం ఆవిడ టోటల్ ఆవిడ ఆఖరి రోజులు మొత్తం ఆయన సేవ చేసింది అతను అసలు ఆ పాత్ర కానీ ఆ పాత్ర రెఫరెన్స్ కూడా లేదు అంటే వీళ్ళు అంటే ఆఖరి రోజులు వీళ్ళు ఎవరు లేరండి లేరు ఇప్పుడే చెప్పుకుంటే మదర్ కనుక చెప్పుకునే అర్హత రైట్ ఉంది అనుకోండి తప్పు మనకు కాదని లేదు బట్ ఏదో వాళ్ళ నాన్న తప్పుగా చేశారనే తప్పుగా చూపించారనే మాట పంచబో నాన్న గురించి నీకు తెలియదు దాని గురించి నువ్వు ఒక నీడలో పెరి ఒక షాడోలో ఉన్నావు కనుక నీకు తెలియకపోవచ్చు మేము అందరం చూసిన వాళ్ళు ఉన్నాం అతను అతను ఈజ్ ది రూట్ కాజ్ ఫర్ ది డౌన్ ఫాల్ ఆఫ్ ఆవిడ ఈవిడ ఎంతగా లవ్ చేసిందో అతను అంతగా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకున్నాడు లవ్ని అతను లవ్ చేశాడు లవ్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకున్నాడు అంటే దాసరి నారాయణ రావు విశ్వేశ్వరరావు ఇట్లాంటి వాళ్ళు వేషాలు ఇచ్చినట్టు చివరి రోజుల్లో చివరి రోజుల్లో వేషాలు ఇచ్చారు దాసరి గారు పిలిచి ఇచ్చారు తర్వాత ఆఖరి రోజుల్లో కూడా దాసరి గారు ఏదో ఒక సహాయం కూడా అడిగితే అవసర హాస్పిటల్కి సంబంధించేది ఉంటే ఆయనే చేశారు ఆయన ఒక్కడే నిజానికి మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే ఆయన కొంచెం జూనియర్ కింద లెక్క ఆమె దగ్గర చాలా చాలా జూనియర్ కింద చాలా జూనియర్ కింద లెక్క కదా ఆవిడ ఆల్మోస్ట్ అగ్ర అగ్రనటిగా ఆవిడ అగ్రనటిగా వెలుగు అయిపోతున్న రోజుల్లోనే నాయుడు దాసరి గారు ఎంటర్ అయింది దాసరి గారు ఎప్పుడు గౌరీ సంస స్నేహబంధం సినిమాలు నాన్న రాస్తూ ఉంటే ఆ సినిమాలకి అసోసియేట్ రైటర్గా అస్టెండెంట్గా వచ్చారు అప్పుడు అప్పటికి బి ఇంకా అంటే అప్పటికి ఆవిడ గ్లోరీ అయిపోయింది ఆవిడ గ్లోరీ అయిపోయింది ఆవిడ గ్లోరీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది బట్ ఆయన ఈయన యాజ్ ఎ లవర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ దాసరి గారికి బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఏంటి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆయన ఇండస్ట్రీ మీద ఒక లవ్ ఒక ఒక ప్యాషన్ ఉంది కదా అందుకని ఆయనకు ఆటోమేటిక్గా సావిత్రి గారి మీద ఒక ప్రేమ అనుభవం అంటే చిట్టి గారు చాలా అనుభవం ఉంది కదా సినిమాల్లో హీరోయిన్లకు మామూలుగా పది పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత వేషాలు తగ్గటము మామూలే కదా ఇక్కడ అదనంగా లావ్ అవటము లేకపోతే వ్యసనాలు పక్కన పెడితే అన్నిటినీ ఈ అన్ని రూల్స్ని సార్ అన్ని రూల్స్ని సినిమా ఫీల్డ్లో హీరోయిన్ హీరోయిన్ పెళ్ళి అయితే ఉండదు హీరోయిన్ లవ్ ఎఫైర్ ఉంటే ఉండదు హీరోయిన్ లావ్ ఎక్కితే ఉండదు అన్ని రూల్స్ని బ్రేక్ చేసింది సావిత్రి సావిత్రి గారు బ్రేక్ చేసింది ఆవిడ ఏరువులు వర్తించారు ఆవిడ ఆవిడ ఫేస్ ముగ్ధ మనోహరమైన ఫేసు మే ప్రేక్షకులు మెసమరైజ్ చేసిన ఫేస్ అన్నిటిని బ్రేక్ చేసింది ఆవిడకి ఏ వరకు ఏరువులు వర్తించారు ఆవిడ సో ఇప్పుడు మొత్తం మీద మీరు ఈ నేపథ్యంలో చూస్తే ఆ బయోపిక్ అన్నది ఇప్పటికి కూడా అలా అసంతృప్తిగా ఉందని ఇంకా ఆమె చూపించాలి ఎలివేట్ చేయాల్సినంత ఆవిడ ఆవిడ యొక్క ఆవిడలో ఎలివేట్ చేయాల్సిన కోణాలు ఏమిటో వాటిని ఎలివేట్ చేయకుండా ఏదో మీద మా మమ్మల్ని అసలు విషయం అది ఇప్పుడు బయోపిక్ అంటే ఇప్పుడు గాంధీ బయోపిక్ తీసాడండి స్టార్టింగ్లో హూ ఈస్ గాంధీ ఈజ్ నాట్ అ ప్రాఫెట్ ఈజ్ నాట్ అ స్టేట్స్మెన్ ఈజ్ నాట్ వై వై దిస్ సో మచ్ ఆఫ్ క్రౌడ్ ఇంతమంది వేలాది జనాలు ఎందుకు ఆయనకి ఇస్తున్నారు అని స్టార్ట్ చేసి హూ ఈస్ గాంధీ అని పెట్టి ఆయన ఇప్పుడు అది ఆయనలో కోణాలన్నీ చూపించారు గాంధీ గారిలో అసహనం చూపించారు ఒకసారి వైఫ్ మీద అసహనం చూపిస్తూ అన్ని అన్ని కోణాలన్నీ ఆయన హైలైట్స్ ఆఫ్ ఆయన జీవితంలో చూపిస్తున్న హైయెస్
ఆవిడ జీవితంలో చూపించవలసిన కోణాలను ఏవైతే గొప్ప కోణాలు ఏవైతే మహత్తరమైన కోణాలు అన్కంపేరబుల్ అండ్ ఫ్యూచర్కి ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి అవసరమే వాటిని చూపించలేకపోయారు చూపించలేకపోయారంటే ఆ లోతైన అధ్యయనం కానీ ఆ లోతైన స్టడీ కానీ అందుకు సంబంధించిన వ్యక్తులతో ఒక సంప్రదింపులు కానీ ది వాంట్ మేక్ ఇట్ కమర్షియల్ చేయలేదు చేయలేదు అందుకే నేను మన ట్విట్టర్లో వ్యాఖ్యానించే సావిత్రి గారు మీరు చాలా గొప్పవారు మరణానంతరం కూడా ఒక విజయవంతమైన సినిమాకు ఫార్ములా అయ్యారు దాదాపు దాదాపు అలాగే అనుకోవాలి నాన్నగారితో ఇంతగా ఇంట్రాక్షన్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఆయన ఏమనేవారు వాస్తవంగా మీ మీరు మా ఇంట్లో అనేటప్పుడు నాన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడు చేశాడు వెదవ వాడు వాడు ట్రాప్ చేశాడు ఓకే ఈ పిల్ల తెలివి గలది నా నాన్నగారు అది బాధపడేవారు పాపులు ఏదో మొద్దు ఏదో యాక్టింగ్ తప్పితే ఇంకేం తెలీదు కామన్ సెన్స్ సిక్స్ సెన్స్ లేని పిల్ల అయితే పర్వాలేదు కానీ షీ జస్ట్ నాలెడ్జ్ పిల్లకి గ్రహణ శక్తి ఉంది అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది ఆలోచించగలిగే కెపాసిటీ ఉంది ఈ పిల్ల బయటికి రాలేకపోవటం చాలా బాధపడేవారు రాలేకపోవటం అంటే రా బయటకు వచ్చేసినంత మాత్రం మళ్ళీ పాత సావిత్రి అవుద కాదు కానీ రెస్పెక్టబుల్ ఎండింగ్ ఉంటుంది రెస్పెక్టబుల్గా ఉండేది ఆవిడ అంటే ఎవరికైనా అప్పుడు ఆవిడ తాగుతుందని తెలుసు అయినా సరే ఈ రెస్పెక్ట్ అది అయినా సరే అంజమ్మ గారు కానీ అంజమ్మ గారిని అంజమ్మ అంటారు తప్పితే అందరూ రెస్పెక్ట్ చేస్తారు ఆ రెస్పెక్ట్ పోగొ పోతుంది అని బాధపడేవారు రెస్పెక్ట్ పోతుంది సావిత్రి అని చాలా బాధపడేవారు ఎందుకంటే చిట్టి గారు సావిత్రి గారికి సమానంగా జమున గారు సమానం కాకపోయినా ఆ సమకాలీనంగా ఉన్నప్పుడు సినిమాలో ఆమె పాత్ర అసలు లేదు అలాంటివి కొన్ని చాలా కొట్టు వచ్చేనట్టు కనపడేవి ఉన్నాయి కదా అసలు మోగ మనసుల్లో ఇద్దరు దాదాపు జమున క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఈవిడే ఈవిడే అనుకుంది ఆ జమున క్యారెక్టర్ ఈవిడ ఈవిడే చేస్తారది కూడా ఆ క్యారెక్టర్ కథ చేస్తే ఈ క్యారెక్టర్ ఈవిడే నేనే జమున క్యారెక్టరే చేస్తారది ఆయన ఒప్పుకోలే కాదు సుబ్బారావు గారు కాదు కదమ్మ దానికి కాదు ఈ క్యారెక్టర్ నువ్వు చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్కి నీ నీ నిన్ను నీ దృష్టి నిన్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని నీ పర్ఫార్మెన్స్ నీ యొక్క తిరిగి ఇది అది జమునే నువ్వు చేస్తే కాదు అని ఆయన కన్విన్స్ చేశారు అయితే చాలా రోజులు ఆవిడ నేను జమున క్యారెక్టరే చేస్తాను మాస్ క్యారెక్టర్ నేను అదే చేస్తాను అంటే అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టర్ చేసింది ఆవిడ తమిళ్లో రా పాసమల రా ఇది చేసింది కదా అందుకని ఆవిడకి అది వెరైటీ ఫీల్ అయింది బట్ ఆయన కాదమ్మా నువ్వు అది కాదు నువ్వు ఈ పాత్ర నువ్వు చేయకపోతే ఆ సినిమా కాదు నువ్వే చేయాలని కన్విన్స్ చేస్తే సుబ్బారావు గారు రానేటప్పుడు కాదనలాగా చేసింది నిజంగా మరి మనసులో సావిత్రి ఆ క్యారెక్టర్ ఆవిడ కాబట్టి ఇంకెం చేసేవారు అనిపించింది బట్ జమున పాత్ర కూడా ట్రెండ్ సెటర్ లాగా తర్వాత పల్లెటూరు పల్లెటూరులకి విలేజ్ పెళ్ళి అంటే ఇలాగే ఒక దీనిలాగా ఏర్పడి అదే ఒక ముందు ఇప్పుడు సినిమా ఏదైనా ఆలోచిస్తే లవ్ స్టోరీ అనుకుంటే కోట్ల పిల్ల అదే బేస్ ఎట్లాగో ప్రధానికి అదే ఏ సినిమా చూసుకోండి మీరు లవ్ స్టోరీ అంటే కోట్ల పిల్ల తోటల రాదు ఇదే కదా అట్లాగే ఒక పల్లెటూరి చిలిపించేస్తా అంటే ఇమీడియట్గా మో మనసులు చెప్పిన చిట్టి గారు సినిమా సరే అయిపోయింది ఇదంతా సినిమా పట్ల ఇండస్ట్రీ యొక్క స్పందన అతిగా పొగడము ఏకపక్షంగా మాట్లాడము రెండోది ఆ మాత్రం తాగడం ఎందుకు చూపించారు ఇలా జమినీని ఎందుకు చూపించారు ఇలా మాట్లాడడం దీని మీద మీరు ఏమంటారు హిపోక్రసీ మీద అంటే అశ్విని దత్తు కూతురు ఓకే ఆమెను పొగ అశ్విని దత్తు ఆ కూతురు ఆలుడు సో ఇదేంటి ఓకే మన వాళ్ళు తీశారు కనుక ఒక మంచి మాట అన్న అందరూ మొదలుపెట్టేసారు సాధారణంగా బాగుంది మంచిదే అని ప్రోత్సహించడం వేరు కానీ కొంచెం మరి హిపోక్రి మన దాంట్లో మనకి ఇండస్ట్రీలో అది ఏమో కొత్త కాదు ఒకళ్ళని ఫీల్ యాజ్ ఎ సీనియర్ హిపోక్రాటిక్గా వెళ్తున్నారు ఈ సినిమా విషయం అంటే సావిత్రి పాటల కూడా మనం లాయల్గా ఉండాలి కదా లాయల్గా ఉండాలి కదా ఆవిడ ఇప్పుడు హిపోక్రసి కాకుండా అంటే వాళ్ళు ఏంటి వ్యాపారము మనం ఏదో తీశారు కదా నేను ఇద్దరు ముగ్గురుతోటి అంటాం ఏ మరి అన్నారు అన్నారు బాగుంది అని వదిలేయండి ఓ దాన్ని ఆకాశానికి అయితే ద గ్రేటెస్ట్ అన్నట్టు వద్దు రేపు అది తప్పు అయిపోద్ది మనం గుడ్ మూవీ అటెంప్ట్ ఈస్ గుడ్ లెట్ అస్ అప్రిషియేట్ ది అటెంప్ట్ ఒక ఒక ఈ తరానికి మళ్ళీ సావిత్రిని గుర్తు చేసే అటెంప్ట్ అంత అంతవరకు అది ఏదో మహత్తరము అపూర్వము అన్నట్టు వాళ్ళు లేదు అది అని అన్నవసరం ఇది ఈ తీశారు కదా వ్యా ఖర్చు పెట్టి తీశారు కదా అది ఏదో నాలుగు మాటలు అంటే వాళ్ళు నాలుగు డబ్బులు వస్తాయి కదా నష్టపో నష్టపో మనము విమర్శించడం వల్ల అంటే ఈ మధ్య ఇండస్ట్రీలో ఈ ధోరణి బాగా పెరిగిపోయింది చిట్టి కదా సినిమా రాకముందే దాని గురించి విపరీతంగా పొగడము ఒక హీరో చిత్రాన్ని మిగిలిన హీరోలు అందరూ సామూహికంగా వచ్చి ఆకాశానికి ఎత్తేయడము దాని మీద ఎవరైనా మా విమర్శకులు ఏదన్నా అంటే వాళ్ళ మీద చేయటము 
ఏం లేదు సార్ మంచిదా పరిస్థితి మంచి పద్ధతి కాదు ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే రవి గారు సినిమాలో అవసరాన్ని మించిన ఖర్చులు పెట్టడం మొదలెట్టారండి అవసరాన్ని మించిన ఖర్చులు మొదలెట్టినాక ఇవాళ ఫర్ సింపుల్ ఒక మాట చెప్తాను రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక సినిమా నేను పనిచేస్తున్న టైంలో ఒకసారి ఒక డిస్కషన్ వచ్చింది అక్కడ వాహిని టెన్త్ ఫ్లోర్లో షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా ఒకసారి పుండరీ కాక్షయ్య గారు వచ్చారు వచ్చి అందరూ అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఒక టాక్ రేట్లు పెంచాలి పుండరీ కాక్ష వచ్చి అన్నగారు బాబుగారు మీరు మనం కొంచెం రేటు పెంచేది మీ ఎందుకంటే రామారావు గారు పెంచితే కానీ నాగేశ్వరరావు పెంచరు నా వెళ్ళిద్దరు పెంచితే కానీ కృష్ణ పెంచరు సోమరావు పెంచరు సో కృష్ణ బాగా ఎక్కువ సినిమాలు కృష్ణ గారిది పెంచాలి అని అనుకుంటాను పెంచాలంటే అక్కడ పెంచకపోతే ఎట్లా సార్ పంపి మొత్తానికి దోతగా ఈయన పుండరీ కాక్ష రేపు రామారావు గారికి ఏదంటే ఆయన ద్వారా పంపించారు ఆయన రామారావు గారు ఏమిటి బ్రదర్ ఎంత ఏమిటి మనం ఇప్పుడు ఎంత తీసుకుంటున్నాం అన్నారు కాదు ముందు అదే అడగల ఏమిటండి ఇలా పెంచాలండి ఏం ఎందుకు అన్నారు అంటే బిజినెస్ బాగా పెరిగింది ఓకే బ్రదర్ ఎంత అవుతుంది మన బిజినెస్ అంటే అంటే మొన్న సినిమా ఏదో సినిమా అరవై లక్షలు చేసింది అన్నారు ఆ సినిమా కాదు బ్రదర్ అది వన్ సినిమా బ్లూ మూన్ ఒక్కొక్క హిట్టు ప్రతి సినిమా హిట్ కాదు ప్రతి అది ఒకటి 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 అరవై హిట్ అవుతుంది అది వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్లు అదృష్టం అదని రెగ్యులర్ నార్మల్గా మన సినిమా నార్మల్ బిజినెస్ ఎంత చేస్తుంది అన్నారు నార్మల్గా అయితే నలభై లక్షలు చేస్తుంది అన్నారు అప్పుడు ఆ రోజు నలభై లక్షలు చేస్తుంది అయితే ఇంకేం బ్రదర్ మనం నాలుగు లక్షలు తీసుకుంటున్నాం ఇంకా మనం పెంచవలసిన అవసరం ఏముంది అదేమి లెక్క అంటే ఆయన టెన్ పర్సెంట్ నిర్మా నా సినిమా ఎంత నార్మల్ బిజినెస్ రెగ్యులర్ బిజినెస్ చదువుతుందో దాంట్లో పదో వంతే నేను అర్హుడిని అని ఓపెన్గా చెప్పాడు పదే పర్సెంట్ ఎందుకంటే నేను నాలుగు లక్షలు తీసుకుంటే హీరోయిన్ రెండు లక్షలే తీసుకుంటుంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు లక్ష యాభై వేలు అలా తీసుకుంటారు నిర్మాతకి ముప్పై ఐదు లక్షల్లో సినిమా అయిపోతుంది ముప్పై ఐదు లక్షల్లో సినిమా అయితే ఒక ఐదు లక్షలు వాడికి గ్యాప్ ఉంటుంది బ్రదర్ తీసుకుంటాడు వాడి అదృష్టం సినిమా హిట్ అయింది అనుకుంటే బ్రదర్ వాడి పెళ్ళాంబెడ్డలు ఇదే మాట అండి వాడి పెళ్ళాంబెడ్డలు అదృష్టం బ్రదర్ ఎక్కడికి పోతాడు మళ్ళీ మంతోడు సినిమా తీస్తాడు తీనే ఉండి బ్రదర్ మన తర్వాత పెంచుతాం ఇప్పుడు కాదు అది రామారావు గారు ఆ ఉద్దేశంతో అది ఏంది ఎందుకని అన్నాడు ఆయన డబ్బులు చేదా రామారావు గారు అంత మించిన డబ్బులు గట్టిపడి మరొక లేడు మరొక లేడు ఆయన డబ్బులు చేదు బట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ది ఇండస్ట్రీ ఒక సీనియర్గా ఒక పెద్ద నటుడుగా తన బాధ్యత ఇండస్ట్రీ మీద నేను పెంచితే అందరూ పెంచుతారు ఇండస్ట్రీ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఈ బాధ్యత వహించవలసిన హీరోలు ఇవాళ లేకపోవటం సార్ ఇవాళ ఒక్కొక్క హీరో ఇరవై కోట్లు తీసుకుంటున్నాడు అంటే వీళ్ళ సినిమా రెండు వందల కోట్లు బిజినెస్ చేయాలి అవుతున్నాయా దే ఆర్ నాట్ వర్త్ ఫర్ దే రెమ్యూనరేషన్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎక్కడ తీసుకుంటున్నారో హీరోయిన్ హీరోయిన్కి జరగీసేదానికి లక్షలు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి కాస్ట్ అందుకనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పిక్చర్స్ కాస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఈ కాస్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఈ డబ్బులు దీని ఏంటంటే ఎక్కడ నా రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ అయినాయి అనుకోండి ఆ హీరో వాడే తీసుకోవాలి సినిమా వాడితో ఎవడు సినిమా తీసారు ముందు రాడు అందుకని ఆ కలర్ రాకుండా ఉన్న కోసం ఒకరిని ఒకటి పోగొనుకుని ఒకటి పొడుకొని ఎట్లా పెట్టలో దాన్ని బూస్టప్ చేసుకుని పరస్పర చేసుకుని ఆ డబ్బులు వచ్చేసినాయి అనుకోండి ఆహా వంద కోట్లు చేసింది రెండు వందల కోట్లు అంతేగాని ఎక్కడ గొయ్యి తవ్వుకుంటున్నాం మనం ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవట్లేదు మనం కాస్ట్ ఫెయిల్యూర్ సినిమాలో ఎక్కువ వెళ్తున్నాం ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నాం అనేది గుర్తించట్లేదు ఎందుకైతే ఎన్టీఆర్ ప్రస్తావన తెచ్చారు ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ కూడా తీస్తున్నారు కదా మహానటి బయోపిక్ వెలుగులో మీరు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ గురించి ఎలాంటి సూచన చేస్తారు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ ఆయన కనుక ఆయన క్యారెక్టర్ అప్ టు పాలిటిక్స్ వరకే ఆపేస్తే బ్రహ్మాండమైన బయోపిక్ అవుద్దండి ఆయన ఎంటర్ అయినా పాలిటిక్స్ను బయోపిక్లో కలపాలంటే మాత్రం చాలా విరుద్ధమైన కోణాలు ఉన్నాయి ఈ విరుద్ధమైన కోణాలని సమర్థవంతంగా చెప్పి ఒప్పించగలగాలి ఎందుకంటే ప్రజలకు తెలిసిన ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి ప్రత్యక్ష దీంట్లో ఏవో చేయలేదు ఇప్పుడు ఆయన క్యారెక్టర్ ఒక పొలిటీషియన్గా అయినాక ఒక ఫ్రేజ్ అండి పొలిటీషియన్ అవడానికి ముందు ఆయన గొప్ప క్యారెక్టర్ పాత్ర ఏ హీరోకి లేని కొన్ని ఆయన ఈ దేవుడి వేషంలో ఒక బాంబే వాళ్ళు అడిగితే చేయని అన్నాడు ఆయన ఒక పాలవాడుగా పాలు అమ్మే రోజుల్లో పాలుగా ఆయన ఉద్యోగం చేయడం పాలుగా చేస్తుంటే సైకిల్లో వెళ్ళి మిగతా పాల వాళ్ళు సైకిల్లో వెళ్ళి దింపేసేసి పాలు పోసి వాడిచ్చే కాఫీ టీ తాగి వెళ్ళేవారు రామారావు గారు ఏనాడు కూడా మా నాన్నగారు చెప్పారు ఏనాడు కూడా వెళ్ళి అక్కడ సైకిల్ ఆపి బెల్లు కొడతాడు అంతే వాళ్ళే వచ్చి పాలు పోయించుకుని వెళ్తారు వాళ్ళు కాఫీ ఇచ్చిన నో బ్రదర్ వెళ్ళిపోతాడు డబ్బు సాయంకాలం వచ్చి డబ్బులు క
ఆయన కొన్ని ఇన్సిడెంట్ కాబట్టి రాజకీయాలలో ప్రవేశంతో ఆపేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే ఆయన క్యారెక్టర్లోని లోతులు ఆయన క్యారెక్టరు ఆయన ఎట్లా వచ్చాడు ఎట్లా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎందువల్ల ఇండస్ట్రీలో కూడా మొత్తానికి ఒక పెద్ద గంభీరమైన మనిషిగా నిలబడికి వెళ్ళాడు వాట్ మేడ్ హిమ్ టు డూ దట్ హౌ హీ ప్రిపేర్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఏం బ్రదర్ అని ఎందుకు ఆ ఆర్టిఫిషియల్ అందరు అంటారు ఏంటి మామూలుగా కూడా ఆయన మాట్లాడే ఎప్పుడు కూడా ఏం బ్రదర్ ఎలా ఉన్నారు మా నాన్నని బ్రదరే అంటాడు నన్ను బ్రదర్ అంటాడు ఆయన ఆయన ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ బట్ ఆర్టిఫిషియల్ కాదు ఆయన తన్ను తన్ను అలా ఒక తయారు చేసుకున్నాడు నేను ఒక మలుచుకున్నాడు తన తను అలా మలుచుకుని అదే స్టైల్ అదే మామూలు మాట అనే లేదు మామూలుగా మాట్లాడటం అనే లేదు పిల్లలు డబ్బులు ఆ బ్రదర్ పిల్లలు ఏదో అడుగుతున్నారు చూడండి అంటే తప్పితే ఏంటి నాన్న ఏంటి పిల్లలు నాకు విన్న లేవు వీళ్ళు చెప్పిన బాలయ్య బాబు వాళ్ళతో కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అలాగ నానా బుజ్జి అని మా నాన్నగారు మాట్లాడే దాటి వాళ్ళు ఎప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన దృష్టి లేదు సో సావిత్రి గారి జీవితానికి సంబంధించిన వాస్తవాలు భవిష్యత్తులో ఉన్న పూర్తిగా ఆవిష్కరించబడాలని రామారావు గారి బయోపిక్ కూడా సముచితంగా రావాలని కోరుకుందాం చెప్పారు పూర్తిగా వస్తే పూర్తిగా తీస్తే మాత్రం చాలా ఆ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఐజ్ లైఫ్ చాలా కాంట్రడిక్షన్ లే కాంట్రా అది చాలా మేధావితనంగా చేయాలి మేధావిగా తప్పులు చెప్పేసేసి ఎవరినో తప్పు చేసిన వాళ్ళు హీరోజు ఏంటి చేయి కూడా చేయాలని కోరిక లేదు అక్కడితో ఆపేస్తే బెస్ట్ చూద్దాం మరి మన వాళ్ళు ఎంతవరకు న్యాయం చేస్తారా చిట్టిగా థ్యాంక్ యూ